வணக்கம் இது ஆர்த்தி கஃபே இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெதுவடை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம தமிழ் புத்தாண்டு வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் நம்ம தமிழ் புத்தாண்டு அன்றைக்கி செய்கிறதுக்காக தான் இந்த மெதுவடை ரெசிபி ஸோ அது செய்ய தேவையான பொருட்கள் நூறு கிராம் முழு உருட்டு வெள்ளை உளுந்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு மூணு கொத்து கருவேப்பில் நான் சின்ன சின்னதாக கிள்ளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி தோல் நீக்கி துருவினது ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவுக்கு அரிசி மாவு ரெண்டு டீஸ்பூன் நூறு கிராம் உளுந்துக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பொறிப்பதற்கு தேவையான அளவுக்கு ரிஃபைண்ட் ஆயில் ஸோ இப்போ அந்த உளுந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நல்லா களைஞ்சிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு ஃபுல்லாக தண்ணியை வடித்து எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை கிரைண்டரில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் மிக்சி அரைக்கிறத விட கிரைண்டரில் அரைக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து இன்னமும் வடை நல்லா வரும் ஸோ அதனால் கிரைண்டர் மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து கிரைண்டர்லேயே அரைச்சிடலாம் ஸோ இதில் வந்து நான் தண்ணியை வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படியே தான் நம்ம கிரைண்டரில் போட போகிறோம் தண்ணியை தொட்டு தொட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த மாவை அரைக்க போகிறோம் நான் தண்ணி ஊற்றவே போகிறது இல்லை அப்படியே வேணும்னா லைட்டாக தெளித்து தெளித்து தான் மாவை வந்து அப்படியே பந்து மாதிரி அரைக்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா அந்த எண்ணெய் வந்து எண்ணெய் குடிச்சிடும் வடை நிறையா எண்ணெய் குடிச்சிடும் ஸோ அந்த முதல்ல வந்து மாவை வந்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ மாவு அரைக்க ரெடி ஆயாச்சு இப்போ கிரைண்டரில் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பட் இப்போ தண்ணி எதுவுமே அதில் கிடையாது அலம்பி வச்ச தண்ணி மட்டும்தான் அதுவுமே வந்து வடிய விட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம கிரைண்டரை ஆன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இந்த உளுந்த போட்டு அரைக்க வேண்டியது தான் இப்போ உளுந்த போட்டு எப்படி நம்ம வந்து இடையில கலறி விடணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லைட்டாக தண்ணியை வந்து கையில் நனைச்சிட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்க தண்ணியை உதறிட்டு அப்படியே தொட்டு தொட்டு நம்ம அரைக்கலாம் லைட்டாக தண்ணியை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி தான் அதில் அரைக்கணும் அதே மாதிரி உப்பை வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக வடை போடும்பொழுது தான் போட்டுக்க போகிறோம் ஏன்னா உப்பு போட்டால் கூட மாவு வந்து நீர்த்து போயிடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த உளுந்த இதில் போட்டு அரைக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்புறம் என்ன ஒன்று மாவு ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம அந்த சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகா அதெல்லாம் ரெடி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருவோம் எண்ணெயை கூட அடுப்பில் காய வச்சிடலாம் ஏன்னா மாவு அரைச்ச உடனே போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ நான் வந்து கிரைண்டரில் மாவை போட போகிறேன் தண்ணியை வந்து லைட்டாக தடிக்க தான் வேணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தண்ணியை வந்து நிறைய சேர்க்கக்கூடாது லைட்டாக அப்படி தண்ணியை வந்து தெளித்து அப்படி தான் அரைக்கணும் நம்ம ஸோ இப்போ நம்ம எடுக்க போகிற பதம் வரும்பொழுது பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து அரிசி மாவு சேர்க்குற டைம் ஆகிடுச்சு நான் கரெக்டாக உளுந்த போட்டு இருபது நிமிஷம் ஆச்சு லைட்டாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி தெளித்து தெளித்து தான் மாவு அரைச்சிருக்கேன் அதனால தான் அது போய் நடுவில் செட்டில் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் அந்த கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் வந்து தண்ணி வச்சு சொல்லலாம் லைட்டாக அப்படி போத்து போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மாவு வந்து இப்படி மிதக்கும் அப்போ நமக்கு மா மாவு கரெக்ட் ஆகிடுச்சு பதம் வந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்படி லைட் வெயிட்லெஸ் பாலாக மிதக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அரிசி மாவை அதில் சேர்த்துடலாம் அப்படியே தூவி விட்டு அப்படியே லைட்டாக அப்படி கையில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு அப்படியே போட்டு விட்டுருங்க அப்படியே லைட்டாக அப்படியே ரெண்டு தடவை இப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மாவு நல்லா கலந்துக்கும் அப்புறம் அதை வழிச்சிடலாம் ஸோ வழிச்சிட்டு நம்ம அந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாயெல்லாம் சேர்க்கும் போது பார்க்கலாம் மாவு அப்படியே பொங்க பொங்க இருக்குது நான் வந்து அதை வழிச்சாச்சு உங்களை பார்த்தாலே தெரியும் நல்ல கெட்டியாக இருக்குது மாவு அதே சமயத்தில் அப்படியே ஃப்ளஃபியாகவும் இருக்குது பொங்க பொங்க இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம சேர்க்க வேண்டிய பொருள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துடணும் வெங்காயம் உப்பு கருவேப்பிலை இஞ்சி பச்சை மிளகா பெருங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கலந்து வச்சுடணும் கையை அலம்பிட்டு தொடச்சிட்டு இதை செய்யலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் தண்ணி வந்தாலும் வடை எண்ணெய் குடிக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கலந்துட்டு நான் அடுப்பில் எண்ணெயும் வச்சுட்டேன் லைட்டாக அப்படியே காஞ்சிட்டே இருக்குது போடும் பொழுது பார்ப்போம் எல்லாத்தையும் போட்டு கலக்கி வச்சுட்டேன் பக்கத்தில் வந்து ஒரு பவுலில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி ஒரு டவல் ஒன்று வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுலேருந்து கொஞ்சம் மாவு எடுத்து இலை ஒன்று வச்சுருக்கேன் நான் இலையை அலம்பி தொடச்சி வச்சுருக்கேன் இலையோட பின்பக்கம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாவு எடுத்துட்டு ஓட்டை நீங்கள் வந்து நம்ம டக்குன்னு நம்ம ஓட்டை போடுறதுக்கு கொஞ்சம் வராது லைட்டாக மாவு வந்து நம்ம சொன் பேச்சு கொஞ்சம் க
ரொம்ப ஈரப்படுத்திக்காதீங்க ஈரப்படுத்தினோம்னா என்ன குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி லைட்டாக ஓட்டை போட்டுட்டு இப்போ கையை அலம்பிட்டு தொடச்சிக்கலாம் தவளில் தொடச்சிட்டு இந்த வடையை வந்து மெதுவாக உங்கள் கைக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே போட்டுடலாம் எண்ணெயில் போடும்போது கேர்ஃபுல்லாக போடணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வடையும் போட வேண்டியதான் கொஞ்சம் அந்த ஓட்டை போடும்பொழுது கொஞ்சம் நமக்கு சிரமமாக தான் இருக்கும் மாவு வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் நம்ம அரிசி மாவு கலந்துருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் பட் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் போடுறதுக்கு டேஸ்ட்டு தண்ணி வந்து தயவு செஞ்சு நிறையா விட்டால் நமக்கு ஈஸியாக வரும் ஆனால் கொஞ்சம் த எண்ணெய் குடிக்கும் அதனால் தண்ணி கம்மியாக இருக்கிறது தான் எப்பொழுதுமே நல்லது இதே மாதிரி எல்லா வடையும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எடுக்க வேண்டியதுதான் ஸோ அப்போ அதை வந்து இந்த ரெண்டு வடை வெந்தாச்சு இதை எடுத்துடலாம் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு அழகாக கோல்டன் ப்ரௌனில் சூப்பராக இருக்குது அப்படியே இதை வந்து நம்ம டிஷ்யூவில் எடுத்து போட்டுடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எடுத்து போ இந்த வடையை போடும்பொழுது உன்னோட ஒன்று ஒட்டிக்காமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா மாவையும் போட வேண்டியதான் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த கமெண்ட்ஸ் உங்களுடைய வேல்யூபிள் சஜஷன்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் அகெயின் உங்கள் எல்லாருக்குமே அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ்க்கு என்னுடைய இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இதே மாதிரி சூப்பரான ரெசிபீஸ் பார்க்குறதுக்கு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு அருமையான ரெசிபியோடு உங்களை நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ய